Robust, stylisch, auch brachial und einfach absolut auffällig. Die Rede ist vom Urban Dry Style Uni MK. Und als wäre das in seiner Standardversion nicht ohnehin schon alles gegeben, wird in der Special Edition einer Kollaboration mit dem Street Style Retailer Snipes noch einmal all das verstärkt. Was es mit diesen besonderen E-Bikes im Vintage Look auf sich hat, wie sie sich fahren und alles, was ihr sonst noch darüber wissen müsst, gibt es jetzt im Review. Los geht's! Das hier ist es also, das Uni MK von Urban Drive Style. Hier in der streng limitierten Snipes Edition, dass diese Bikes nicht in unbegrenzter Stückzahl gefertigt werden, das zeigt auch die Nummer, die hier an der Seite eingestanzt ist. Ziemlich cool und ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für euch. Aber der Reihe nach, warum gibt es das E-Bike der Berliner Firma jetzt im Snipes Design und warum sollte ich mit Werbung für den Retailer rumfahren? Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einleuchtend. Snipes steht für Streetwear, Mode für den urbanen Raum und will auch darüber hinaus den urbanen Raum beherrschen. Dass das in puncto Mobilität mit E-Bikes wohl am besten geht, leuchtet ein und so war es für beide Seiten naheliegend, dass eine Snipes Edition absolut Sinn macht und so ist dieses Bike hier in aller Kürze entstanden. Mit 33 Kilo an Gewicht, ein echter Brocken, aber das verwundert ja auch nicht, denn die Ausmaße sind ganz schön ausladend. Richtig kräftig und robust sieht das Teil aus. Die fetten 4 Zoll breiten Kenderreifen mit 20 Zoll Größe sind schon alleine eine Wucht. Dann noch so Teile wie der sehr coole fette Scheinwerfer hier in der Front. Das Uni MK ist kein Leisetreter. Mit diesem Teil zieht ihr alle Blicke auf euch und ich habe das in einer absolut positiven Art und Weise wahrgenommen. Es sieht aber auch ganz schön cool aus, wie ich finde. Platz nehmen dürft ihr auf dieser langgezogenen Sitzbank und da passt auch noch eine weitere zweite Person drauf. Damit die es noch bequemer hat, als es auf der gepolsterten Fläche ohnehin schon ist, gibt es noch zwei Fußrasten, die sich hinten leicht an- und abschrauben lassen für mehr Komfort. Wer lieber alleine unterwegs ist und auch mal einen Einkauf beispielsweise mitnehmen will, der kann flexibel das letzte Stück Sitzbank entfernen und da dann einen Träger montieren. Darauf dann eine Box, eine Kiste oder ähnliches ähm, montieren. Auch einen Frontgepäckträger gibt es, was das Bike, das auf den ersten Blick nach einem reinen Spaß und Poserbike aussieht, plötzlich wieder ziemlich alltagspraktisch werden lässt. Und sowohl für das Fahren zu zweit wie auch den seriösen Transport braucht es natürlich eine ermöglichte Zuladung. Und da könnt ihr hier mit bis zu 150 Kilo recht entspannt sein. Das finde ich eine ganze Menge, denn der Rahmen an sich, wenn man jetzt mal von den Seitenteilen hier absieht, der besteht aus recht schlanken Streben. Das finde ich ganz beeindruckend eigentlich und naja, das Design ist halt extrem cool. Vintage, Retro, Moped-Look, das Uni MK sieht schon heiß aus. Auch diese orange-schwarze Kombination, sehr auffällig, das gefällt mir gut. Highlights dabei für mich, die Beleuchtung, sowohl der fette Scheinwerfer vorne als auch die LED hinten, das Lenkerdesign, diese orangenen Akzente an den Reifen, also ich konnte mich damit sehr schnell sehr gut anfreunden. Schauen wir aber mal weiter, was wir abseits von Design und Zuladung mit diesem Bike so anfangen können. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen von NAT, daher das ganze System hier, das finde ich sehr, sehr gut, haben eine angemessene Größe und hören auf jeden Befehl. Lässt sich sehr gut dosieren, aber auch beim harten Zupacken folgen sie aufs Wort bei einem E-Bike immer sehr beruhigend, wenn man weiß, dass man jederzeit schnell zum Stehen kommen kann. Damit man dann aus dem Stand auch wieder schnell in den Tritt kommt, ist das Uni MK mit einer 7-Gang-Schaltung ausgestattet. Es wurde die Shimano Turney verbaut, also so im unteren Viertel der Preisgestaltung angesiedelt. Hier aber absolut ausreichend. Ich habe für das Bike jetzt nichts vermisst, da man hiermit ohnehin keine sportlich agilen Schaltgruppen braucht und einfach ein wenig mit der Kadenz herumspielen kann und auch die eigene Kraft besser dosieren kann. Hilft natürlich auch, das Bike ohne Motor fahren zu können, wobei das hier sehr von eurer Größe abhängt. Am Berg würde ich mit meinen 1,90 hier ganz schön abmühen ohne Motor, denn die Sitzbank ist natürlich von fester Höhe und da muss das schon passen. Urban Drive Style gibt dieses Modell für Fahrerinnen und Fahrer bis 1,95 Meter frei. Ja, ich weiß nicht, also viel größer möchte ich hier drauf nicht sein, denn die Pedalumdrehungen lassen die Knie hier schon ganz schön weit nach oben wandern. Da fehlt es dann einfach an Zug und an Kraft, die man da reinpumpen kann. Ist natürlich hier aber auch in gewissem Maße gewünscht, dass Uni MK ist eher zum lässigen Cruisen als zum Effizienz sportlichen Fahren gedacht. Sei es wie es sei, der Motor ist jedenfalls nicht zurückhaltend zu spüren, wenn ihr ohne Motorunterstützung oder über 25 km/h hinaus unterwegs seid. Der koppelt schön aus, das ist super. 
Einen großen Teil zu dem lässigen Cruisen trägt auch der 250 Watt Buffang Heckmotor bei. Wie der Name schon sagt, ist der in der Hinterradnabe integriert und bringt euch ruckzuck auf die bei uns erlaubte Unterstützungsgeschwindigkeit von 25 km/h. Akustisch macht er sich dann und wann auch mal bemerkbar, bringt dafür aber unglaublich viel Power mit. Und hier möchte ich zwei Dinge besonders positiv hervorheben, nämlich erstens, die Kraft ist direkt da. Mit dem ersten Tritt schiebt der Motor an, er muss sich nicht warm laufen, er muss nicht erstmal anlaufen oder was auch immer, sondern steht echt jederzeit bereit, euch aus der Kalten heraus anzuschieben. Und zweitens, das tut ihr relativ smooth, denn das Bike ist mit einem Drehmomentsensor ausgestattet, heißt, wenn ihr nur ganz leicht pedaliert, dann schiebt der Motor auch kaum an, geht es hingegen kräftiger in die Pedale, dann steigt auch die Kraft, mit der der Motor arbeitet. Hätte ich einem solchen E-Bike gar nicht zugetraut, dass es so feinfühlig agieren kann, macht sich aber echt gut, so kann man auch entspannt langsam fahren oder aber mit mehr Kraft auch die volle Kraft des Motors abrufen. Was mich da auch noch überrascht hat, ich komme relativ locker auf 30 km/h mit dem Teil, sieht ja nicht unbedingt danach aus und auch die Sitzhaltung darauf und eben das nicht durchdrücken können der Beine, das spricht ja eigentlich alles dagegen, aber cool, dass es trotzdem funktioniert. Darüber hinaus ist das Junior MK ziemlich lauffreudig. Obwohl auf den 20 Zoll Kenderreifen nicht gerade wenig Profil zu finden ist, was ich sagen will, wenn ihr einmal in Schwung seid, dann rollt das Bike noch ziemlich lange ziemlich schnell weiter, was natürlich effizient und auch gut für den Akku ist. Auf letzteren kommen wir gleich noch zu sprechen. Abschließend zum Fahrgefühl, entspannt und trotzdem flink trifft es hier ganz gut. Die Hände liegen recht hoch auf, man sitzt relaxed und gleitet so dahin, wobei es wie gesagt auch echt mal schnell und flott und wendig geht mit dem Teil. Echt eine coole Kombination für ausgedehnte Touren. Ja, warum nicht? Ich meine, klar, keine Federung und auf Langstrecke ist die Bank und die ganze Sitzhaltung sicherlich gewöhnungsbedürftig, aber hier muss man nicht nach fünf Kilometern schon absteigen, auch wenn ich für die großen Ausflüge jetzt eher was anderes wählen würde. Aber egal, das hier ist ja auch gar nicht der Anspruch. Das Uni MK ist stylische Mobilität im urbanen Raum. Ich habe gerade die fehlende Federung erwähnt, so richtig hart ins Gewicht fällt die aber nicht, denn klar, auf diesen Reifen werden Unebenheiten und auch Waldwege mal eben locker weggebügelt. Also, ich wollte euch noch den Akku näher bringen, der sitzt aufrecht unter der Sitzbank und hat stattliche 684 Wattstunden. Die schlummern in Samsung Markenzellen, gerade für den urbanen Einsatzzweck ist das natürlich super, denn damit sind Reichweiten bis zu 80 Kilometer drin. Laut Hersteller, wobei das im Realbetrieb eher noch darunter liegt, sagen wir mal so 60, wenn wir auch noch ein bisschen Spaß mit dem Bike haben wollen. Wie laden wir dann auf, wenn das Ganze mal vorbei ist? Entweder unter dieser Klappe direkt am Bike oder aber, und das finde ich auch ganz cool, wir klappen die Sitzbank nach oben, entriegeln den Akku mit dem Schlüssel und können ihn dann ganz einfach am Griff zur Steckdose tragen. Das Einsetzen funktioniert quasi genauso, nur andersherum. Damit wir einschalten können, müssen wir den Schlüssel wieder auf die On-Position drehen. Und schauen wir uns mal an, was der Akku dann powert. Nicht nur den Motor, sondern auch das in der Mitte angebrachte horizontale Display hier. Darauf bekommen wir neben der Geschwindigkeit und dem Akkustand einige Fahrdaten angezeigt. Es hätten ruhig aber auch noch ein paar mehr sein dürfen. Richtig gut gefällt mir aber die Bedieneinheit hier links. Die ist so rund um den Griff angebracht, richtig gut integriert und einfach zu bedienen. Der An-Aus-Knopf spricht für sich und mit Plus und Minus schaltet man nicht nur durch die Unterstützungsstufen, sondern auch das Licht und die Schiebehilfe ein und aus. Und apropos Unterstützungsstufen, davon haben wir nicht eine, nicht zwei, nicht drei, vier, fünf, sechs, nicht sieben, nicht acht, nein, wir haben neun Stufen, was ich schon irgendwie absurd finde, also so ganz ausdifferenzieren konnte ich da dann irgendwann nicht mehr, welche Stufe jetzt was genau verändert, aber hey, wer hat, der kann. Ja, das Uni MK von Urban Drive Style und Snipes in diesem Fall ist schon ein ganz besonderes E-Bike. Ich finde den Look unglaublich cool, egal in welcher Edition. Man darf halt nicht unglaublich introvertiert sein, sondern muss da schon der Typ für sein, denn man hat hier drauf vor allem eins, nämlich Spaß. Dieses E-Bike bietet davon unglaublich viel. Es macht einfach Bock damit umherzufahren, egal ob bergauf oder ab. Der Motor hat in jeder Situation genug Power gehabt und dank des Drehmomentsensors und des direkten Einsetzens bringt das auch nochmal eine Menge mehr an Fahrspaß. Das Uni MK ist auch kein Sportgerät, sondern im eigentlichen Sinne dafür da, ohne Schweiß und Anstrengung von A nach B zu kommen und dabei auch noch ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen zu posen, also aber für mich auf eine ziemlich sympathische Art und Weise. Zu kaufen gibt es die Special Edition übrigens nicht nur online, da könnt ihr mal in den Link in der Videobeschreibung gucken, sondern auch in einigen ausgewählten Snipe Stores, unter anderem in Berlin, Düsseldorf, München, Köln und 
Hamburg. Die komplette Liste der teilnehmenden Stores habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Bis Ende August werden die da noch verkauft. Wenn einer der teilnehmenden Läden bei euch um die Ecke ist, könnt ihr euch das Teil dort mal anschauen. Und es gibt ja auch noch ein zweites Modell dieser Kooperation, nämlich das UDX. Preislich sind wir hier bei 3000 Euro, das ist nicht ganz ohne für die Ausstattung, ähm, aber ich finde das schwierig einzuordnen, da sich das Bike ja jedem Vergleich so ein bisschen entzieht. Da müssen wir schon in Richtung Rough Cycles, Little Buddy und Super 73 gucken und dann finde ich, passt es auch ganz gut preislich. Ähm, in anderen Kategorien bekommt man dafür sicherlich mehr, noch eine Federung, noch einen Gepäckträger, aber da sind wir eben nicht zu Hause mit solchen Bikes. Außerdem sind die Bikes made in Germany, made in Berlin, genauer gesagt in Handarbeit zusammengebaut und auch das fließt da sicherlich mit ein. Zusammengefasst bekommen wir mit dem Uni MK Style Utility durch die Transportmöglichkeiten und Fahrspaß und man kann sich damit ziemlich von der Masse abheben. Mir hat es jedenfalls gefallen. Aber wie findet ihr das Teil? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat oder geholfen und abonniert meinen Kanal, um keine Reviews mehr zu verpassen. Dieses hier ist jetzt vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.